cabeza, hombros, pecho, barriga, rodillas. Vamos a ver más rápido. Barriga, pecho. ¿Quién tiene el pecho en las orejas? Vamos a ver más rápido. Cabeza, hombros, pecho, barriga, rodilla, rodilla. ¿Quién tiene la rodilla en las orejas? Muy bien. Vamos a ver, los niños, vaya a ponerles un puntito a aquel niño que me busque un objeto que tenga forma de cuadrado y me presente en la pantalla. Un objeto que tenga forma de cuadrado. Yo ya tengo aquí el mío. Vea, cuadrado. Ahí tengo mi cuadrado. Muy bien, tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, cinco, seis. Muy bien. Solo tengo para 20 niños. 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora vamos a, vamos a ver un objeto que sea de forma eh, triangular. Busquemos un objeto que sea de forma triangular. ¿Ya? Vamos viendo un objeto que tenga forma triangular. Tengo para 20 niños de puntito. Un triangular. Un objeto que tenga forma triangular. Vamos a ver quién me presenta forma triangular. Muy bien. Ahí tenemos de las, las escuadras. Excelente. Tengo Diego, Maite, Tiffany, Sofía, Scarlett. Muy bien. Dylan, Sebastián. Muy bien. Jeremy. Muy bien. Vamos a ver quién más se lleva el puntito el día de hoy. Camila, estamos bien. Luis. Excelente, Juan José, muy bien. Joana, muy bien, correcto. Vamos a ver otro objeto. Un objeto que sea rectangular. Uno que tenga un rectángulo. Yo ya tengo el mío, el rectángulo. Ahí está. Rectángulo, muy bien. Para 20 niños, tengo uno. Tengo dos. Tengo tres. Tengo cuatro. 5, 6, muy bien, 7, Joana, un triángulo, un rectángulo, un rectángulo, 7, 8, 9, muy bien, correcto, ahora sí, el último puntito, van a buscar un objeto que tenga una forma redonda, busquemos un objeto que tenga una forma redonda, Ya tengo mi objeto. Forma redonda. Muy bien. Voy a ver cuántos tienen. Tengo uno, solo para 22. Daniela, muy bien. Matías, Melanie, correcto. Emily, muy bien. Leonela, muy bien. Mateo, Madeleine, correcto. Muy bien. Correcto. Ahora sí, guardamos nuestros objetos. ¿sí? Y vamos a tener listo nuestro cuadernito de borrador. A ver, voy a ver qué niño está atento. Eh, Betty, ¿me ayudas escogiendo cualquiera de los niños para hacerle una pregunta? Emily Garzón. Ya, Emily Garzón. Eh, ayúdeme, amiga. ¿En qué, qué materia estamos en esta hora? ¿Qué materia estamos en esta hora, Emily? Mat geometría y medida. Eso, estamos en la hora de geometría y medida que pertenece a matemáticas. Correcto, muy bien. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy nosotros? Vamos nosotros a ver, en su cuadernito de borrador me va a atender lo siguiente, ¿ya? Cuando yo le diga, ¿sí? Cuando yo le diga, vamos a escribir forma normal, usted el cuaderno le pone de esta manera, ¿sí? Esta es forma normal, ¿sí? Cuando yo le diga, eh, vamos a trabajar forma de libretita, la libretita es así.
forma de libretita es de esta manera. ¿Sí? Forma normal. De esta manera. Forma de libretita. Forma horizontal. Vamos a ver si es cierto. Pónganme en la pantalla los cuadernos en forma normal. Cuadernos en forma normal, pónganme en la pantallita. Voy a ver qué niño atendió. Correcto. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Cinco, seis, siete. Correcto. Ahora póngame los cuadernitos forma de libretita. Póngame el cuadernito forma de libretita. Correcto, muy bien, excelente. Ahora sí, en una hojita nueva, ¿sí? en una hojita nueva, usted siempre me va a trabajar con qué? Con el bicolor, un bicolor rojo, ¿sí? Y con su lápiz, ¿sí? Entonces, en, su, en sus materiales usted debe tener listo el bicolor rojo, ¿sí? Y el lápiz. Usted vamos, a, vamos a trabajar con estos dos amiguitos, ¿ya? Muy bien. Le veo cruzados los bracitos a todos los niños. Le veo cruzados los bracitos. Cruzados. Voy a ver qué niño está atento. Cruzados los bracitos. Voy a ver quién está cruzado los bracitos. Tengo uno, dos, tres. Vamos cruzando los bracitos. No va a copiar nada, solamente va a mirar a la pantalla, ¿ya? Muy bien. Muy bien, mire, aquí tenemos lo que es la geometría. ¿sí? ¿Qué nos dice que es la geometría? Nos dice que geometría proviene de dos términos griegos. El primero que es geo, que significa tierra, y metría, que significa medida. Su significado es entonces, medida de la tierra, ¿sí? Vamos a ver, levántenme el dedito a pulgar el niño que entendió o la niña que entendió. Uno, dos, tres. Vamos a ver. Eh, Betty, si me ayuda, por favor, a cualquier niño que tú escojas para preguntarle si me entendió. Elani Cayamcela, por favor, active su micro. Ya. A ver, dígame, mija, ¿qué significado entonces tiene geometría? ¿Qué significa geo? Geometría es para mezclar las formas. No, no, mire qué es lo que dice, qué significa geo. Léame qué es lo que significa geo. Vamos a ver quién más está atento. A ver, levanten. Tierra y metría, medida. No, yo no. ahorita no. Tierra, metría, medicina, medida. Entonces, geometría significa medida y la tierra. Correcto, entonces. La geometría significa medida de la tierra. Y mire, y para esto yo tengo algunos elementos. Tengo el punto, tengo la recta, tengo el rayo, el segmento y el plano. Apagamos el micrófono y me ponen atención. En este momento ustedes ubíquese en, en la parte superior de su, de su zoom, tiene que dice vista del hablante, ¿sí? Usted se va a ubicar ahí. Ahí aplástele vista del hablante, ¿sí? Porque yo les voy a explicar en mi pizarra lo que significa los puntos. Darme que te pongo a fijar pantalla para que le vean. Ya. 
Entonces nosotros tenemos que en geometría tenemos los puntos. Estos puntitos nos ayudan a nosotros a formar las figuras. Pero estos puntitos tienen que ir acompañados con quién. Con unos amiguitos que se llaman rectas. Estos amiguitos que se llaman rectas, al unir los puntos, nos da como resultado una figura geométrica. ¿Sí? Entonces, si yo pongo acá un puntito, dos puntitos, tres, ¿a quién voy a ocupar para unir a estos puntitos? A las rectas. Entonces, uno con la este puntito, este otro puntito, y como resultado me ha dado una figura geométrica, ¿sí? A cuál de cada una de ellas le ponemos un nombre, ¿sí? Tenemos aquí el cuadrado y tenemos el triángulo, ¿sí? Muy bien. Eh, levante la manito, los niños que entendieron. Vamos a ver quién entendió. Levante la manito. Ya. Eh, Betty va a escoger a un niño que entendió. Y le va a activar el micrófono y yo le voy a preguntar. ¿Ya? Es Carle Ortega. A ver, es, es Carle. Dígame, los puntitos, ¿cómo uno yo? ¿Con qué? Uno y yo, los puntos. ¿Cómo se llaman esos amiguitos que me ayudan a unir los puntos? ¿Cómo? Con las líneas. Pero esas líneas, ¿cómo se llaman? Le voy a dar, le voy a dar una pista. Empieza su nombre con R. Se llaman las... Las rejas, ¿no? Con las rectas yo uno los puntitos. Correcto, muy bien, excelente. Levánteme la manito, el dedito pulgar, los niños que entendieron. Voy a ver cuántos niños están atentos y que van entendiendo. Uno, dos, voy a contarles. Tres. Verá que solo les dije que me pusiera atención, ¿sí? Nada más. Ya, muy bien, correcto. A ver. Vamos a ver, eh, preguntas. Betty me va a ayudar viendo que el niño tiene alguna pregunta. ¿Tenemos preguntas? Daniela tiene una pregunta. A ver, dígame, hábleme fuerte porque soy un poquito sordo. Eh, eh, profe, eh, lo que nos mandó es... Eh... Hoy en la mañana teníamos que pintar el círculo de un color y, 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 el, y, lo, y lo que está fuera del círculo teníamos que pintar de otro color o del mismo color. Claro, de lo que hice, para todos los niños, lo que hicimos de la mañana, usted le pinta un color al cuadrado, un color al rombo, un color al círculo. Ese es su deber. Entonces, cada figura va a tener diferentes colores. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, vamos a continuar, niños. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en su cuadernito... En su cuadernito, cópieme lo que está aquí. Vamos a trabajar forma de libretita, el cuaderno. Póngame forma de libretita. ¿Sí? Le va a poner en una hojita nueva. Vamos a trabajar forma de libretita. Voy a ver qué niños entendieron forma de libretita. Voy a ver quién entendió la forma de libretita. Eso, correcto. Por acá tengo... A Tiffany, eso, así es de forma de libretita. Muy bien, Tiffany Coral. Ya, póngale en el centro geometría, como está en la diapositiva que usted ve en la pantalla. 
Muy bien, con la geometría, ¿sí? Nos saltamos dos cuadritos y escríbame este concepto. Ya, voy a darle un tiempo para que usted pueda escribir, ¿ya? Vamos describiendo en nuestro cuadernito de borrador, ¿sí? Las pequeñas formas de la geometría, ¿ya? Me voy a dar tiempo para que copie, ¿ya? Vamos trabajando. Solo el concepto copia. Le repito la indicación. Pongo el título en la mitad, geometría. Me salto dos cuadritos. Y empiezo a escribir desde el margen el concepto. ¿Ya? Vamos a ver cuántos niños están atentos y entendieron la indicación. Rebeca, vamos trabajando. Rebeca Carrión, vamos trabajando. Yo estoy viendo quién está escribiendo y quién no está escribiendo. Muy bien. Excelente. Con bonita letra, ¿no? Vamos formando la letrita. Justin Mena tiene una pregunta. Dígame, ¿qué pregunta tiene? Dígame a mí. Profe, tenemos que copiar lo que dice geometría proviene. Claro, todo lo que dice ahí. El concepto de geometría proviene de los términos griegos. Geo igual tierra y metría igual medida. Entonces, geometría significa medida de la tierra. Es para que usted no se le olvide, usted tenga en la cabecita, ¿sí? Tenga claro, ¿sí? Sobre qué es geometría, ¿ya? Muy bien. Stephanie Mayorga tiene otra pregunta. Ya, dígame, Stephanie. Steffi, dígame la pregunta. No era nada, teacher, sino que usted dio mal, yo no hace la mano en ningún trato. Ya, no, se Vamos trabajando. Los niños, ya que el concepto. Arriba. Los niños que ya copiaron el concepto, levánteme la, el dedito pulgar. Voy a contabilizar cuántos están trabajando. Voy a ver cuántos ya lo tienen escrito. Vamos a ver cuántos me lo tienen escrito ya. Muy bien, acá ya tenemos a Alexander, que ya está listo. Sebastián, excelente. Sí, muy bien. Vamos copiando, ¿ya? Con bonita letra. Voy a darles otros dos minutitos, ¿ya? Recuerda que el sacapuntas también es tu amigo incondicional. 
para que pueda escribir bien. Excelente, Jeremy Semilla, estamos listos muy bien. Cintia, ¿ya estamos lista? ¿Sí? Vamos escribiendo, amiga. Vamos, vamos trabajando. Esperemos un momentito. Esto vamos escribiendo, ¿ya? Eh, Ariel, ¿estamos listos? ¿Está bien sentado, Ariel? Ariel. ¿Pondrá, prenderá la cámara, Ariel, por favor, ya? Eh, muy bien. Vamos a ver quién ya tiene escrito. Levánteme el dedito pulgar los niños que ya tienen escrito solo el concepto. Me levantaron cuatro. Voy a ver quién más ya está listo. Cinco. Muy bien, vamos copiando, vamos copiando. Diego también ya estamos, muy bien. Excelente. Muy bien. A ver, yo si que le saca al, al perrito para que le deje concentrar. Saca, le saca al perrito. Póngale en el pat para que usted pueda concentrarse y me atienda la clase. Si no, no va a aprender. Es, que se vaya a decir un like. Ya, muy bien. Como ya tenemos hasta ahí, ¿qué va a hacer usted? Como ya puso el concepto, se va a saltar tres cuadritos. Sí, te va a saltar tres cuadritos y va a copiar las partes de la geometría, vea. El punto, la recta, el rayo, el segmento, el plano. Para cada elemento, usted se salta dos cuadritos, ¿sí? Para cada elemento se salta dos cuadritos y copie, ¿sí? El punto, se salta dos cuadritos, la recta, se salta dos cuadritos, el rayo, se salta dos cuadritos, el segmento, se salta dos cuadritos, el plan, ¿ya? De esa forma le va a copiar en su cuadernito, ¿ya? Muy bien. Vamos copiando, vamos trabajando, ¿ya? Va a dar un tiempito para que usted copie. Darwin, tiene siete minutitos para que se acabe la clase. ¿Perdón? Siete minutos yes. para que se acabe la clase. Ya. Yeah. Muy bien. Y diez minutos. Eh, listo. Ya, gracias. Vamos trabajando, niños. Vamos copiando. ¿Sí? Voy a darle cinco minutitos y voy a revisar qué niño copió el concepto y los elementos. ¿no? Vamos trabajando.
cinco minutitos tiene para que coge. Muy bien, Justin Mena, ya tenemos ya. Téngale ahí listo tu cuadernito, ¿ya? Muy bien. Tiffany, también estamos lista. Muy bien. Téngale ahí, Tiffany. Muy bien. Descanse un momentito, ¿ya? Muy bien, Maite. Correcto. Téngale ahí, listito. Descanse un momentito. Escarle Ortega, también estamos listos. Diego, muy bien. Descansa en un momentito. Muy bien. Correcto. Rebeca, ¿estamos trabajando? ¿Sí? Verá que todo lo que se trabaja en clase yo califico. Jeremy, muy bien. Benjamín, vamos trabajando. Muy bien, Nicolás. Ya, listo. Rebeca, recordará que era forma de libretita. Por esta ocasión no hay problema. Le voy a dejar pasar, ¿ya? Correcto. Mateo, también ya estamos listos. Muy bien. Cintia también. Correcto. Tenemos tres minutitos y ya, re, ya empiezo a revisar lo que ha trabajado hoy. Muy bien, vamos terminando. trabajo 13 Luis 14 estar ahí 15 16 17 18 19 y 20 muy bien bájeme el cuadernito correcto muy bien qué va a hacer usted en la casita usted me va a dibujar tres figuras geométricas que usted quiera. Puede ser un cuadrado con un rectángulo y un círculo. Puede ser un triángulo con un círculo o un cuadrado. Puede ser un rombo, un rectángulo ¿sí? y un círculo. Tres figuras me va a dibujar en su cuadernito. Levánteme el dedito a los que entendieron. Vamos a ver. 